हेलो फ्रेंड जैसे कौशल केशो शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट दोस्तों आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और आज हम जानेंगे किस तरह से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट किया जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंक हो या सी हो या कोई अन्य एग्जाम हो कई बार एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आ जाते हैं होता क्या है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में मोस्टली ज़्यादातर हमारा जो सेंटेंस होता है वो रॉन्ग होता है ठीक है ना और उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलते हैं वो हमें यहाँ पर सुटेबल टिक करना होता है तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं पहले सेंटेंस को वो क्या है सेंटेंस है नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम देन ही वॉज आस्ट टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी ओके एंड ऑप्शन है यहाँ पर नो सूनर डिड ही अराइव नो सूनर ही अराइव्ड नो सूनर ही हैड अराइव्ड या नो इम्प्रूवमेंट यानी यदि सेंटेंस ये सही होगा बिल्कुल तो फिर ऑप्शन होगा आपका डी नो इम्प्रूवमेंट और यदि सेंटेंस रॉन्ग होगा तो सही यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें से हम ये चूज करके उस सेंटेंस को सही कर सकते हैं तो दोस्तों जो हमारा ये सेंटेंस है नो सूनर हैड ही अराइव्ड ये आपका इन्वर्सन है यानी नो सूनर जब भी सेंटेंस में यूज किया जाता है नो सूनर देन तो वहाँ पर इन्वर्सन हो जाता है इन्वर्सन का मतलब होता है एडजुलरी वर्ब सेंटेंस की सब्जेक्ट से पहले यूज होती है और यहाँ पर हम इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर करेक्ट हो रहा है क्योंकि ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा और सही सेंटेंस हो रहा नो सूनर डिड ही अराइव जब इन्वर्सन के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ग जो हमारी डेड है इससे हम पहले ले आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी याद रखिए ठीक है तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो रहा आपका ए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर टू इट वाज ए वीक सेंस ही केम टू वर्क अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए सेंस के बाद लिखा हुआ है आपका पास्ट सिंपल टेंस और सेंस ऑफ फोर के बाद क्या आता है आपका सेंस ऑफ फोर के बाद आता है टाइम ठीक है ना और सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम मोस्टली किस टेंस में आता है परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और उसके बाद सेंस के बाद पास्ट का टाइम लगा हो रहा तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहाँ पर एड कर दें यानी इट हैज बीन अ वीक सेंस ही केम टू वर्क ये यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थर्ड एंड सेंटेंस नंबर थर्ड है ऑल द एजुटेशन लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस एंड ऑप्शन है लेवल्ड फोर लेवल विद लेवल अगेंस्ट लेवलिंग विद या फिर नो इम्प्रूवमेंट तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो आपका सेंटेंस है ये फिर प्रपजिशन है कि लेवल के बाद अगेंस्ट का प्रयोग ही किया जाता है तो और यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका यहाँ पर ई यानी नो इम्प्रूवमेंट जरूरत नहीं है जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है आप भी कमेंट करते जाइए लास्ट टाइम बताना है टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं इस तरह से अब नेक्स्ट है आपका ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर इन लंडन अब यहाँ पर जो पजेसिव केस ही लगे हुए हैं दोस्तों ये देखिए ये लिखने का जो पैटर्न है ये रॉन्ग है ये नाउंस जो लिखे हुए हैं ऑल एज फैमिली मेम्बर्स तो जो राइट right ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर वो देखें क्या हो रहा वो हो रहा आपका ऑल द मेम्बर्स ऑफ इज फैमिली ये करेक्ट हो रहा है पजेसिव केस इस तरह से लगाया जाएगा यहाँ पर तो ऑप्शन सी फोर्थ में हो रहा राइट right, कि ऑल द मेम्बर्स ऑफ इज फैमिली आर लंडन आर इन लंडन ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फाइव एंड सेंटेंस नंबर फाइव है इफ आई इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ है आपका इम प्रोबेबल कंडीशन है यानी पास्ट सब्जेंटिव मूड में है इंग्लिश में मूड तीन तरह के होते हैं इंडिकेटिव मूड इम्परेटिव मूड एंड सब्जेंटिव मूड तो यहाँ पर जो राइट हो रहा है वो सब्जेंटिव मूड में क्या होता है जो बर्ब यूज होती है वो प्लूरल यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा इफ आई वर यू यदि मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट तो राइट ऑप्शन हो रहा आपका बी ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सिक्स एंड सेंटेंस नंबर सिक्स है नेवर बिफोर सो मेनी ग्रेजुएट्स बीन एम्प्लॉयड एज टुडे और यहां पर देखना है कि किस तरह से हम इसे करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से नेवर बिफोर सो मैनी ग्रेजुएट्स बीन यहाँ पर बर्फ तो है लेकिन यहाँ पर बीन से पहले जो बर्फ आती है हैज या है वो यहाँ पर यूज नहीं है अब देखते हैं कौन सी करेक्ट हो रही है और यहाँ भी इन्वर्सन है याद रखिए दोस्तों यहाँ भी इन्वर्सन का प्रयोग किया गया है 
नेवर बिफोर हैव सो मैनी और ये राइट हो रहा है ये नेवर जब सेंटेंस पहले आ जाता है तो सेंटेंस इनवर्सन में चला जाता है और एजुलरी वर सब्जेक्ट से पहले आ जाती है मैनी स्टूडेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव का यूज किया जाएगा तो नेवर बिफोर हैव सो मैनी ग्रेजुएट्स बीन अनएम्प्लॉयड एज टूडे ये ऑप्शन होगा राइट नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सेवन एंड सेंटेंस नंबर सेवन है द मेंबर सॉर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड प्रोजिशन यूज करना है अपॉन बाई एट या नो इंप्रूवमेंट तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि सॉर बाई द इंस्टीट्यूशन हो रहा ऑन का यूज नहीं होता है तो राइट ऑप्शन हो रहा बोल रहा आपका यहां पर बी नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर एट एंड सेंटेंस नंबर एट है इफ यू वुड हैव बीन केयरफुल यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट और मैंने कई बार बताया है आपको कि ये पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन है इफ क्लॉज की इम्पॉसिबल कंडीशन है और इफ क्लॉज में बेल बोर्ड का यूज नहीं किया जाता है और इधर देखिए कोड है प्लस बर्फ की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग है तो ये सेंटेंस बनाया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में देखें इफ यू हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट है बुड यू हैव बीन बुड नहीं आता है राइट ऑप्शन हो रहा आपका सी इफ यू सॉरी ऐसे हो जाएगा हैड यू बीन केयरफुल You could have avoided the accident. यहाँ पर भी इफ्ट्रा सेंस ही होता है जब हेड को आगे ले आते हैं और ये भी इन्वर्सन का नया रूप है तो राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर सी ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर नाइन एंड सेंटेंस नंबर नाइन है आई होप यू बॉन्ड ऑब्जेक्ट टू मी वॉचिंग वाइल यू वर्क ओके और ऑप्शन है टू मी मीनी हो रहा है यहाँ पर माई हो रहा टू माई वॉचिंग मी टू वॉच अगेंस्ट माई वॉचिंग एंड नो इम्प्रूवमेंट अब देखिए सेंटेंस में हम देखें ध्यान से ये वॉचिंग क्या है आपका जीरंड है और यहाँ पर जीरंड से पहले यानी जीरंड क्या किसका काम करते हैं नाउन का और जीरंड से पहले यहाँ पर जो पजेसिव फेस आना चाहिए ना कि ऑब्जेक्टिव फेस तो यहाँ पर माई का सुटेबल यूज किया जाएगा और ऑप्शन ए होगा वो हो जाएगा आपका राइट आई होप यू वॉन्ट ऑब्जेक्ट टू माई वॉचिंग वाइल यू वर्क नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर टेन एंड सेंटेंस नंबर टेन है आपका द वेरियस प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स फॉर बैन से ट्रांजेक्शन आर लेट डाउन बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन है आर लेड आर लेट डाउन हैव बीन ले डाउन एंड नो इम्प्रूवमेंट तो ये पैसे बॉयस लिखा हुआ है आपका आर लेट डाउन और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ले के बाद डाउन का ही यूज किया जाता है और इस तरह से जो राइट है वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी यानी नो इम्प्रूवमेंट यानी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना है तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना और पहली बार चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो